சன்யூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் டேகிடிசி பாலிசி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய அவசரமான வாழ்க்கை முறையில் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு தேவையாக மாறிடுச்சு எவ்வளவோ தனியார் நிறுவனங்கள் இருந்தாலும் கூட தனக்கான தனித்துவமான அடையாளத்தை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் எல்ஐசி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் எல்ஐசியோட தென்மண்டல மேலாளர் திரு ஆர் தாமோதரன் அவங்க கிட்ட பேசி நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எல்ஐசி அந்த உருவாக்குனது யார் அதை நிர்வகிக்கிறது யார் சார் எல்ஐசி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்டது இதுக்கு முன்னாடி வந்து இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு கம்பெனிகள் இருந்தது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் அவங்கெல்லாம் ரன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க மேலே நிறைய கம்ப்ளைண்ட் நிறைய பணம் செட்டில் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி வரும்போது ஸோ கவர்மெண்ட் தாட் தட் ஒரு கார்பரேஷன் உண்டாகணும் அப்படின்னு உருவாக்கப்பட்டது தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இதை நிர்வகிக்கிறதுலாம் என்னென்னாக்கா சேர்மன்ஸ் அண்ட் எம்டிஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க இதில் நாமினி டேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க அதே மாதிரி பப்ளிக்கில் இண்டிபெண்ட் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் நிர்வகிக்கிறாங்க எல்ஐசியை எல்ஐசியோட நிர்வாகம் பற்றி சொன்னீங்க சார் எல்ஐசியோட செயல்பாடுகள் என்னென்னவா இருக்குது ஸோ எல்ஐசியில் வந்து செயல்பாடுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கவரை கொடுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கவரை கொடுக்கும்போது அதே மாதிரி ஒரு சேவிங் கான்செப்டையும் கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா மக்கள் சிறுக சிறுக சேமித்து பெருசாக ஒரு அமௌண்ட்டை சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை மக்களுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை கிட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ ஒரு பிரெட் வின்னருக்கு ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னாக்க ஃபேமிலி நல்லா இருக்கும்போது யாருக்குமே ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு வராது ஆனால் அந்த பிரெட் வின்னரே இல்லை ஏதோ சம்திங் இழப்பை வந்து ஈடுகட்டுற மாதிரி இந்த கவர் வந்து இருக்கணும் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக அட்லீஸ்ட் அவர் இல்லாத இடத்துல இந்த பணமாவது அவருக்கு வந்து போய் சேரும் அப்போ வந்து உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்சூரன்ஸை நாங்கள் இது பண்ணுறோம் இப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தனியார் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்லாம் இருக்குது அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது எல்ஐசியோட பங்களிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஸோ எல்ஐசி வந்து நீங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் யாருக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா இது மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்த இதிலிருந்து வர பணத்தை எல்லாமே திரும்ப மக்களுக்கே தான் போய் சேருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஹோல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஒரு ரூபா கூட நாங்கள் வெளியில் வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலை இந்தியாவிலேயே தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அது சிறப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாண்டு திட்டங்களில் நிறைய கொடுத்துருக்கோம் போன ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் நாற்பது லட்சம் கோடிகளை கொடுத்துருக்கோம் இந்த நாற்பது லட்சம் கோடிகளும் எதுக்காக செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக உதவி இருக்குது ஸோ இந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆரம்பித்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அதில் ஆல்ரெடி நாலு லட்சம் கோடிகள் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் ஸோ அப்போது இந்தியாவினுடைய டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும் இந்திய மக்கள்கிட்டருந்து பல திரட்டின பணத்தை இந்தியாவை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இந்தியாவும் வளர்றது நாங்களும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ வந்து மார்க்கெட் லீடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எல்ஐசியை ஆனால் வந்து வாடிக்கையாளர்கள் வந்து குறைஞ்சிட்டு வராங்களா கூட்டிகிட்டு வராங்களா சார் இப்போ வந்து கூட்டிகிட்டு தான் வராங்க ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க போன வருஷம் மட்டும் அப்ராக்சிமேட்டாக மூணு கோடி பாலிசி எடுத்திருக்காங்க இந்த வருஷமும் அதை தாண்டும் வருஷா வருஷம் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மார்க்கெட் ஷேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிசி அடிப்படையில் எழுவத்தி நாலு சதவீதம் எங்ககிட்ட தான் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரீமியம் அடிப்படையில் இருபது அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ரெண்டு ஒம்பது சதவீதம் எங்ககிட்ட தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நாங்களும் இன்னும் நிறைய உக்திகளை கையாள்கிறோம் அதில் நிறைய பாலிசிகளை நிறைய பேரை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது எல்ஐசி ஏன்னா இப்போ வந்து யுக்திகளை கையாள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க சார் புதிய வாடிக்கையாளர்களை வந்து கொண்டு வரதுக்காக என்ன மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க சார் ஒரு முப்பது கோடி பேர்த்துக்கு தான் இன்சூரன்ஸே கொடுத்துருப்போம் நாங்கள் ப்ரைவேட் எல்லாருமே சேர்ந்து அப்போது நம்ம இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது கோடி இதில் என்ன நூறு கோடி பேர்த்துக்கு இன்சூரன்ஸே கொடுக்கல அப்போ ஏன் இந்த மாதிரி கொ அவங்க எடுத்துக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களால் சேமிக்கிற எப்படி சேமிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம பணத்தை வாங்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கான்செப்ட் கொண்டு வரோம் இப்போ நாங்கள் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட மாதமாக இல்லைனா மூணு
ஸோ அப்போ நான் அதை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்னு நான் மாற்றிக்கணும் மொத்தமாக மூவாயிரம் ரூபா கொடுக்க முடியாது முடியாது ஆனால் டெய்லி நூறுரூபா கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கும்போது ஸோ நான் நான் வந்து இப்போ எல்ஐ எல்ஐசியில் நாங்கள் ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதுதான் இங்கே மட்டும்தான் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது வெற்றிகரமாக நடந்துகிட்ருக்கு என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் மிஷின் மூலமாக அந்த நூறுரூபாயாக கலெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் கலெக்ட் பண்ணி டைரெக்டாக அவங்க பார்ட்டி நேமில் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போயிடும் பண்ணோம் ஸோ ஒரு மாதம் கழித்து அது எல்ஐசி பாலிசிக்கு மாற்றம் வந்துடும் அப்போ பார்ட்டிக்கு என்னென்னா டெய்லி நான் நூறுரூபா கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு லட்ச ரூபா கிடைக்கும்போது ஸோ ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்வதற்கு சாத்தியங்கள் இருக்கிறது ரொம்ப சிறுக சிறுக சேமித்த ஒரு விஷயம் வந்து பின்னாடி பெரிய அமௌண்ட்டாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதை விட இன்னொரு இது என்னென்னா இப்போ நான் அந்த நூறுரூபாயை வாங்கலைன்னா அந்த பணம் எங்கே போகுது அதை மட்டும் யோசித்து பார்க்கணும் இதை வந்து நாம் எப்படி வளர்ச்சி திட்டத்தை கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஐடியா இதை நாங்கள் கொண்டு வரலான்ட்டு இருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி சிபிஓ டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு இதை நிறைய கொண்டு வரணும் இந்தியா அளவில் பாப்புலரைஸ் பண்ணணும்னு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த எல்ஐசி பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் மெஜாரிட்டி அமௌண்ட்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மக்களுக்கு கரெக்டாக போய் சேருது சார் இந்த விஷயத்துலேயும் எல்ஐசி வந்து முன்னோடியாக இருக்குது கிளைம் செட்டில்மெண்ட்டில் ஏன்னா இப்போ பணம் பெறுகிறது மட்டும் இல்லை கொடுக்குறதுலையும் எல்ஐசி முதலிடத்தில் வைக்குது இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஏழு சதவீதம் நாங்கள் செட்டில் பண்ணிட்டோம் இதில் ஸ்பீட் ரேஷியோன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது பிஃபோர் டியூ டேட்ஸே எத்தனை பேர்த்துக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அந்த ஸ்பீட் ரேஷியோங்கிறது வந்து எழுவத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே டேட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டிக்கு முன்னாடியே கொடுத்துரும் ஸோ ரிமைனிங் பேர் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபாலோ பண்ணி எங்கள் முகவரத்தில் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்ட எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வாங்கி நாங்கள் இது பண்ணுறோம் செட்டில் பண்ணுறோம் இன்னும் சில ஹாட்கோல் கேஸ் என்னென்னாக்கா அவங்க அட்ரஸ் மாறி போயிருப்பாங்க அந்த அட்ரஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதில் எங்கள் எம்ப்ளாயிஸும் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொருத்தரையும் அந்த எப்படி போயிருக்காங்க எங்கே போயிருக்காங்கன்னு கேட்டு அதை செட்டில் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி செட்டில் பண்ணுறதுனால தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஏழு சதவீதம் நாங்கள் செட்டில் பண்ணிடுறோம் இதுலேயும் நம்பர் ஆஃப் கிளைம் செட்டில் பண்ணுறதுல உலக அளவில் எல்ஐசி தான் நம்பர் ஒன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சார் இப்போது மக்கள் வந்து அந்த பாண்டு வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இல்லையா எல்ஐசி பாலிசியோட பாண்டு ஒரு சிலர் வந்து அதை தொலைச்சிருவாங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ யூஸ்வலாக இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ஏன்னா ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க ஃபேமிலி ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க அந்த சமயத்தில் தொலைஞ்சிருக்க சான்ஸ் இருக்குது அதே சமயத்தில் இவங்க பாண்டையே நாங்கள் சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து இந்த வீட்டு பத்திரம் இல்லைன்னா நிலம் நிலம் பத்திரம் இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வைக்காமல் விட்டுடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ தொலைகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு இன்டமினிட்டி பாண்டு வாங்கிட்டு ஸோ நாங்கள் வந்து பாலிசியை டூப்ளிகேட் பாலிசி கொடுத்து அவங்களுக்கு செட்டில் பண்ணிவிடுவோம் அதில் ஒன்றும் சில ப்ராஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது அது ஈஸியாக நாங்கள் பண்ணுறோம் அதனால் மக்கள் வந்து ஹாப்பியாக இருக்காங்க இதில் சில பேருக்கு சில கம்ப்ளைண்ட் கூட இருக்கும் ஏன்னா அந்த கிளைம் செட்டில் பண்ண ஆகும்போது சார் எனக்கு வந்து கிளைம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அதில் வந்து நாங்கள் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் பாலிசியை யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி அப்படின்னா எங்கள் டிவிஷனல் ஆஃபீஸில் கிளைம் செட்டில் பண்ணுவாங்க சில சில கிளைம்ஸ் ஓகே இது எலிஜிபிள் இல்லை டெத் கிளைமில் எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எங்களுடைய டிசிஷனில் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அட்ரஸுக்கு எழுதலாம் அப்படின்னு எங்கள் ஜோனல் ஆஃபீஸ் அட்ரஸை நாங்கள் கொடுப்போம் இந்த அட்ரஸுக்கு நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் அவங்க ஒரு ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி வரும்போது நாங்கள் அந்த பாலிசி எடுத்து திரும்ப ஃபைலை பார்த்து இந்த கரெக்டாக டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படி நாங்களும் ரிஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் எங்கள் லெட்டர்ஸில் இன்னொன்று நாங்கள் கொடுப்போம் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸில் ஒரு ரிவ்யூ கமிட்டி இருக்குது ஸோ அங்கே நீங்கள் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் பாலிசியை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் இட் இஸ் நாட் தட் ஒரு டிசிஷன் எடுத்துகிட்டா அங்கேயே முடிஞ்சு போகிறதில்ல ஸோ எங்கள் டிசிஷனை நாங்களே ரிவ்யூ பண்ணி அவங்களுக்கு செட்டில் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுல ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார் இந்த மெச்சூரிட்டி கிளைம் பண
இப்போ எல்ஐசியோட முதலீடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்கு அரசாங்கம் வந்து இதில் வந்து தலையிடுது அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்றாங்க அது உண்மைதானா சார் ஆ அரசாங்கம் தலையிடுறதுலாம் சொல்லக்கூடாது சொல்ல முடியாது ஏன்னா சென்ட்ரல் ஆஃபீஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுது அங்கே நானும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே வந்து ஒரு முந்நூறு சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க அந்த ஈச் ப்ரப்போஸை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க வெதர் இது கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வந்தால் தான் ஸோ தென் இட் வில் கோ டு ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் அது போகும்போது அங்கே வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கமிட்டின்னு இருக்குது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கமிட்டி தான் வில் டிசைட் வெதர் கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஃபைனலாக ஆஃப்டர் கோயிங் த்ரூ ஆல் த சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிவ்யூ அங்கே போகும் அங்கே போய் அவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க வெதர் கொடுக்கலாமா கொடுக்க வேண்டாம்னு இது வந்து கமிட்டியோட டிசிஷன் இட் இஸ் நாட் தட் ஒன் பர்சன் அந்த மாதிரி டிசிஷன் இல்லை அதனால் இதில் மோரார்லஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது நிச்சயமாக சார் இப்போ எந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சர்வீஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்டமர் சர்வீஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்துருக்கீங்க சார் இப்போ கஸ்டமர் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரைவேட்டைசேஷனுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து மேனுவலாக எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போது அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி ஸோ எல்லா பிரான்ச்சும் இன்னைக்கு கனெக்ட் பண்ணி எங்கே வேணாலும் ப்ரீமியம் பே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ காஷ்மீர்லேருந்து ஒருத்தர் இங்கே வந்தாரோ கன்னியாகுமரி வரலையும் வந்தால் கூட அவர் இங்கே பே பண்ணலாம் காஷ்மீர் இருக்க பாலிசிக்கு அந்த மாதிரி பே பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏன்னா பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் என்ன வீட்லேயே உட்காந்து பணம் பே பண்ணணும் அப்படின்னு யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போல்லாம் மில்லியனர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் விரும்புகிறாங்க டெக்னாலஜி டெவலப் ஆனதுனால எல்லோரும் அந்த மாதிரி எல்லாமே டைம் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது பண்ணுறோம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு எல்ஐசி ஆப் போட்டிருக்கோம் அந்த எல்ஐசி ஆப்பில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கனாக்கா அது ஆண்ட்ராய்டுலேயும் பண்ணலாம் ஐஃபோன்லேயும் பண்ணிக்கலாம் அது டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டால் நீங்கள் உங்கள் பாலிசியில் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எப்போ லோன் எவ்வளோ வருது சரண்டர் எவ்வளோ வருது எப்போ மெச்சூரிட்டி என்ன அட்ரஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரீமியம் வந்து வீட்டில் இருந்துட்டு அந்த ஆப் மூலமாக எப்போ வேணாலும் கட்டிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பொண்ணை நீங்கள் க இதில் பேங்க் மூலமாக கட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வசதிகள் எல்லாமே அதில் செய்து தரப்பட்டுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு ஆப்லேயே இருக்குது எல்ஐசி ஆப்பில் இருக்குது எல்லாமே ஸோ அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மக்கள் நிறைய விரும்புகிறாங்க இது வந்து ஒரு சேவை இன்னொரு இது என்னென்னாக்கா மக்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஒரு கால் சென்டர் நம்பர் இருக்குது ஜீரோ டூ டூ சிக்ஸ் எயிட் டூ செவன் சிக்ஸ் எயிட் டூ செவன் இந்த கால் சென்டர் நம்பருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் மக்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அதில் சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அவர் தானே பர்டிகுலர் பர்சன் தானா அப்படிங்கிறதுக்காக கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருந்ததுன்னா தென் தே வில் கிவ் ஆல் தி டீடைல்ஸ் பாலிசி டீடைல்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி சொன்னீங்க சார் இப்போ வந்து ஒரு பாலிசி ஹோல்டர் அவர் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையாக இருக்கார் அவர் வந்து வளர்ந்து வரும்போது எஜுகேஷன் லோன் அந்த மாதிரி எதாவது அவைல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா எஜுகேஷன் லோன் செப்பரேட்டாக இல்லை பட் ஆனால் பாலிசி எடுத்திருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பா அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து முகவர்கள் போது இப்போ சப்போஸ் ஒரு அஞ்சு வயசில் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பாலிசி போட்டிருக்காங்க ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் வரும்போது அந்த குழந்தை காலேஜ் போகும்போது ஏதாவது லோன் அவைல் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா ஆ அந்த மாதிரி பாலிசிகள் இப்போ அஞ்சு வயசில் பாலிசி எடுத்திருந்தாங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தைக்கு அப்போ வந்து ஒரு டேர்ம் வந்து ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷம்னு போட்டிருப்பாங்க போட்டிருந்தாங்கன்னாக்கா அந்த பதினெட்டு வயசு ஆன உடனே அவங்க லோன் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாலிசியில் அதில் எந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது மெயினாக இந்த ரிஸ்க்கு கவர் அப்படிங்கிறது ஏழு வயசுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஏழு வயசுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது அந்த குழந்தைங்களோட ரிஸ்க்கும் கவர் ஆகிட்டு இருக்கும் இதில் என்னன்னாக்கா இப்போ வந்து குழந்தைக்கு பாலிசி எடுத்துட்டாங்க பிரெட் ஒன்று நடுவில் இறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எப்படி அந்த ப்ரீமியம் கட்டுவாங்க கட்ட முடியாது ஆனால் அதுக்கு ப்ரீவியர் வய ப்ரீமியம் வைவர் பெனிஃபிட்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் பாலிசி பாலிசி எடுக்கும் போதே எடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் வந்து அப்பா இறந்துட்டாருக்கலாம் எல்ஐசிக்கு ப்ரீமியமே கட்ட வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் அந்த என்னென்ன குழந்தை கிடைக்கும் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கோ எல்லாமே
இப்போ வந்து ரிவைவல் கேம்பெயின் நடந்துகிட்ருக்கு அப்போ வந்து லேப்ஸ் ஆன பாலிசி ஹோல்டருக்கெல்லாம் ரிவைவல் கேம்பெயினில் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அந்த பாலிசி ரிவைவ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதை பார்த்துட்டு பிரான்ச்சுக்கு போனாக்கா அதை ரிவைவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அவங்க என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் சார் அதுக்கு ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் நான் எனக்கு வந்து ஹெல்த் நல்லா இருக்குது அப்புறம் எவ்வளோ பணம் வேண்டியிருக்கோ அதை கொடுத்தா போதும் அந்த மாதிரி ஈஸியான மெத்தடு தான் பெரிய கஷ்டமான மெத்தடு கிடையாது நிச்சயமாக நிச்சயமாக இப்போ வந்து தனி மனிதனுக்கு உள்ள ஒரு பாலிசி குழந்தைங்களுக்கு இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பெண்களுக்கு அப்படின்னு ஸ்பெஷலைஸ்டாக ஏதாவது பாலிசி இருக்கா சார் பெண்களுக்குன்னு பாலிசி இருக்குது அதாவது ஆதார் சீலான ஒரு பாலிசி இருக்குது அந்த பாலிசியில் பெண்களுக்கு ஆக்சுவலி பிரிமியம் ரொம்ப கம்மி நார்மலாக இருக்கிற பிரிமியத்தோட தேர்ட்டி பர்சன்ட் கம்மி அதில் அதில் வந்து நம்ம ஆதார் சீலான்னு போட்டு ஒரு கா பாலிசி கொண்டு வந்திருக்கோம் அது வந்து எல்லா பெண்களும் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கொண்டு வந்திருக்கிற பாலிசி அதுலேயும் நிறைய பேர் பாலிசி எடுத்திருக்காங்க அது நன்மை பெற்று கொண்டுட்டுருக்காங்க இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து எல்ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேன்சர் பாலிசி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்து கேன்சர் கவர் ஆமாம் இப்போ இந்த டைம் வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெஷலைஸ்டாக ஏதாவது கொண்டு வந்து இல்லை அந்த பாலிசி கேன்சர் கவர் பாலிசி தான் அப்படியே ரன் ஆகிட்டு இருக்குங்க இன்னமும் ஏன்னா கேன்சருங்கிறது எப்போ வருது யாருக்கு வருது இப்போ நிறைய யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அதனால் இந்த பாலிசி கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த பாலிசி இன்னமும் நல்ல வரவேற்பு பெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் கேரளாவில் நல்ல நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பாலிசி இந்த பாலிசி நிறைய எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இன்னும் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா மக்கள் வந்து நம்ம முகவர்களே போய் கேட்காம விட்டுறாங்களோன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இல்லை இந்த விஷயத்தை எப்படி போய் கேட்கறது அப்படின்னு யோசி இந்த மாதிரி தான் யோசிக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா போய் இன்சூரன்ஸ்ன்னு கேட்குறதுக்கே பயப்படுவாங்க ஆமாம் ஏன்னா அப்போ மக்கள் மனசில் என்ன இருந்துச்சுன்னா நம்ம செத்து போயிடுவோம் அப்படின்ற எண்ணம் தான் ஒரு எண்ணம் இருக்குது இப்போ வந்து மக்கள் சர்வசாதாரணம் செத்து போயிட்டா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பேச இப்போ வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்துருச்சு சார் கண்டிப்பாக நம்ம போனாலும் கூட நம்ம குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு பங்களிப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சு அந்த மாற்றங்கள் வந்திருக்கு அதே மாற்றங்கள் இந்த கேன்சர் கவர் பாலிசினு வரும் இல்லை இதுலேயுமே இப்போ நிறைய அவேர்னஸ் வந்திருக்குன்னு வந்திருக்கு ஆனால் இன்னும் மக்கள் வந்து போய் சொல்லணும் இவங்களே கொஞ்சம் ஹெசிடேஷனாக இருக்காங்க அதனால தான் நாங்கள்லாம் டிவியில் வரோம் டிவியில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த கேன்சர் கவர் பாலிசி எடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் பயன்படுறோம் ஏன்னா அதனுடைய எக்ஸ்பென்ஸும் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் இந்த பாலிசி எடுத்துட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பணமும் அதிகமாக செலவாக ஒன்லி பத்தாயிரம் ரூபாய் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு அது வந்து நிறைய பேர் அஃபோர்ட் பண்ணலாம் அது வந்து எதாவது வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அந்த பாலிசி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து எல்ஐசியில் வந்து இந்த பென்ஷன் ஸ்கீம்லாம் இருக்குல்ல சார் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இந்த பென்ஷன் வந்து இப்போ லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா இன்சூரன்ஸ்லேயே மூணு விதமாக தான் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் போக போதுங்க ஒன்று வந்து டேம் அசூரன்ஸ் டேம் அசூரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கேன்சர் கவர் இந்த மாதிரி மற்ற ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பென்ஷன் ஏன்னா மக்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ணும்போது தெரியாது சம்பளம் வாங்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியாது பணம் வந்துகிட்டே இருக்குது செலவு பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் முன்னாடி மாதிரி அந்த காலம் மாதிரி யாரும் பெருசாக ஹெல்ப் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து என்னென்னா சிறு சிறு குடும்பமாக ஆன மாதிரி அதனால் அந்த சிறு சிறு குடும்பமாக ஆனதுனால யாரும் யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வசதி இருக்காது அப்படி பார்க்கும்போது தன்னை தானே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது தான் பென்ஷன் அதுவும் இந்த இப்போ நாங்கள் வந்து வந்துட்டுருக்க ஜீவன் சாந்தி பிளானில் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் பென்ஷன் இருக்குது ஸோ நூறு வயசு வரலையுமே பென்ஷன் இருக்குது இல்லை எவ்வளோ அமௌண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார் நீங்கள் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்தே கட்டலாம் இது வந்து சிங்கிள் பிரிமியம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகே பிரிமியம் பர் ஆனம் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து எனக்கு வந்து பத்து லட்சம் இருபது லட்சம்னு உடனே கட்ட முடியாது அப்படின்னு நினச்சா வச்சுங்க இந்த வருஷம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்துக்க ஒரு பாலிசி நெக்ஸ்ட் இயர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்தேன் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையே ஸோ அது எயிட்டி சீக்கிங் உண்டாகும் கிடைக்கும் அப்புறம் பென்ஷனுக்கும் சேர்ந்துடும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவங்க வந்து ப்ரீமியம் வந்து பே பண்ணுறாங்கன்னா எவ்வளோ பென்ஷன் கிடைக்கும் சார் அவங்களுக்கு ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பா அந்த ஏஜ் எவ்வளோ வருஷம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டியில் ஆஃப்டர்
அந்த பிரிமியம் எவ்வளோன்னு வருதுன்னா ஒரு எட்டாயிரம் ஏழாயிரம் ரூபா தான் வருஷத்துக்கு வரும் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு அப்போது இது வந்து அஃபோர்டபுள் இது தான் பாலிசி அந்த மாதிரி பாலிசிகள் இருக்குது இந்த ஃபேமிலி அப்படிங்கிறதுல நத்த ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் இந்த இதுக்கெல்லாம் ஒரு பாலிசி ஆரோக்கியம் ஜீவன் ஆரோக்கியம்னு இருக்குது அந்த இதுலேயும் நீங்கள் மக்கள் பாலிசி எடுத்துக்கலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி சம்மர் ஷியூட் அவங்க எவ்வளவுக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து எடுத்துக்கலாம் எல்ஐசி வந்து நிறைய சிறப்பான சேவையெல்லாம் கொடுத்துட்டு வருது ஃபியூச்சரில் என்னென்ன பிளான்ஸ் வச்சுருக்கீங்க சார் ஃபியூச்சரில் இன்னும் நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குங்க மெயினாக வந்து இந்த யூலி பிளான்ஸில் நிறைய கொண்டு வருவாங்க ஸோ மார்க்கெட் ஓரியன்டட் பாலிசிஸ் நிறைய வரும் இன்னும் நிறைய டிசீஸுக்கு ஸ்டடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் இப்போ கேன்சர் கவர் வந்த மாதிரி மற்ற டிசீஸு கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி பாலிசிகள் நிறைய வரும் நிறைய சேவிங்கான பாலிசிகள் நிறைய வரும் அந்த மாதிரி பாலிசிகள் நிறைய வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சார் இப்போ எல்ஐசி பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் போதுமான அளவுக்கு வந்து எல்லோரும் வந்து எல்ஐசி பாலிசி எடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து ரெண்டு பாலிசி கூட எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது சார் இதில் வந்து இன்னமும் நம்ம முன்னேறணும் இல்லை உங்களுக்கு டார்கெட் ஏதாவது இருக்கா டார்கெட் வந்து பாலிசிஸ் தான் அங்கே வச்சுருக்கிறோம் பட் ஆனால் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் பாலிசி எடுக்காமல் இருக்காங்க அதை விட என்னென்னா மக்கள் வந்து யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா பார்க்குறாங்க ஆனால் இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து மற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது மற்ற மக்கள் மனசில் மாற்றணும் மாற்றம் வரணும் ஏன்னா ஆக்சிடெண்ட்டு நடக்கலாம் நார்மல் டெத் நடக்கலாம் எது வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படிங்கும்போது அது எனக்கும் வரும் அப்போ எனக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் என்னுடைய ஃபேமிலிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணுங்கன்னு பாலிசி எடுக்கணும் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாதவங்க பாலிசி எடுக்கணும் எடுத்தவங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் போதுமான்னு பார்க்கணும் அதாவது இப்போ என்னன்னாக்க இப்போ எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்கள்ல சார் சம்பாதிக்கிறதுல வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜை வந்து சேமிக்கணும் சேமிக்கணும் அது 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 ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கேன் இல்லைனாக்கா அனிவல் சேர் நம்ம எவ்வளோ வருஷத்தில் சம்பாதிக்கிறோமோ அது மாதிரி முப்பது மடங்கு சம்ம சூடாக இருக்கணும் சார் இப்போ இந்த எல்ஐசி பாலிசி பொறுத்த வரைக்கும் பாலிசி எடுக்கிறதுன்றது எந்த அளவுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது சார் இப்போ எல்ஐசி பாலிசி நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க ஆனால் அந்த பாலிசி சஃபிஷியண்ட்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் தான் ஏன்னா ஒரு ஃபேமிலியில் எத்தனை பேர் வச்சுருக்காங்க பாலிசி அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அது ஒரு விஷயம் இதில் விஷயம் ஒன்றுன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில் நாலு பேர் இருந்தாங்கன்னாக்க ஒருத்தர் தான் பாலிசி எடுத்திருப்பார் மீதி மூணு பேர் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க அது வந்து தப்பான மே மேட்டர் அது வந்து எல்லாருமே எடுக்கணும் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாருமே எல்லாருமே பாலிசி எடுக்கணும் ரொம்ப நல்லது அதுக்கடுத்தது சஃபிஷியண்ட்டாக இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பாலிசி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு பாலிசி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவருடைய காரே வந்து பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அவர் சம்பாத்தியமும் நிறைய இருக்கும் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா சம்பாதிக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவர் வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா இன்சூரன்ஸ் வச்சுருந்தால் எவ்வளோ இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படிங்கிறது தெரியும் ரொம்ப பெருசாக இருக்காது ஒரு பத்து லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறவர் எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா முப்பது டைம் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா மூணு கோடி ரூபாய்க்காவது வச்சுருக்கணும் இதுதான் கால்குலேஷன் அதனால் மக்கள் வந்து திங்க் பண்ணணும் இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் போதுமா கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கணுமா அப்படி எல்லாருமே கண்டிப்பாக இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் அது எந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் வந்து அதிகமாக எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எடுக்கணும் எஸ் இப்போ எல்ஐசி பற்றியும் நிறைய அதனுடைய செயல்பாடுகள் அந்த காப்பீடு அதெல்லாம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க சார் தகவல்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதுக்கு நன்றி தேங்க்யூ எல்ஐசி பாலிசி எல்லாரும் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்ஐசியோட முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கு எல்ஐசி பற்றிய நிறைய விஷயங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்த்தோம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்